ஹாய் வெல்கம் டு அவர் சேனல் லிசன் அண்ட் லேர்ன் டுடே நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜியோகிரஃபி ஜியோகிரஃபி இஸ் ஒன் டைப் ஆஃப் சயின்ஸ் தாங்க அதில் என்ன படிக்கலாம் அப்படின்னா இடத்தை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக படிக்க போகிறோம் இடத்துல என்னெல்லாம் இருக்குது லேண்டு வாட்டர் சாயில் ஏர் ரிவர்ஸ் மவுண்டெயின்ஸ் பிளான்டேஷன்ஸ் அண்டு மக்கள் இருப்பிடங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது கம்யூனிட்டி மக்கள் ஒரு இடத்துல ஒரு இடத்துல எப்படி வாழ்ந்தாங்க அவங்க அந்த அட்மாஸ்பியர் எப்படி அடாப்ட் பண்ணிட்டாங்க அதையும் படிப்போம் சுற்றுச்சூழலுக்கும் மக்களுக்கும் உள்ள தொடர்பை கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக படிக்க போகிறது தான் ஜியோகிரஃபி ஜியோகிரஃபியை பற்றி படிக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரெண்டு டைப்பாக அப்படி படிப்பாங்க ஃபிசிக்கல் ஜியோகிரஃபி ஹியூமன் ஜியோகிரஃபி அப்படின்னு ஃபிசிக்கல் ஜியோகிரஃபி அப்படின்னா எர்த்தோட சர்ஃபேஸை பற்றி படிக்கிறது ஹியூமன் ஜியோகிரஃபி அப்படின்னா நம்மளுடைய சொன்ன மாதிரி கம்யூனிட்டியை பற்றி படிக்கிறது என்னடா ஜியோகிரஃபின்னா டக்குன்னு உள்ளே போயிட்டானே பார்க்குறீங்களா ஃபஸ்ட் நம்ம எர்த் எப்படி உருவாச்சுன்றதை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளே போகலாம் எர்த் டே அப்படின்னா என்ன அது என்னைக்கு அது எதுக்காக செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியுமா கண்டுபிடிச்சி கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எர்த் ஒன் டே எல்லாம் சிம்பிளாக உருவாகலைங்க பிக் பேங் தியரி அப்படின்றத தான் அக்ச அசம்சனாக அஸ்டானமர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு சின்ன புள்ளி அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி ஸ்ட்ரெச் ஆகி ஸ்ட்ரெச் ஆகி அதுதான் யூனிவர்ஸாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கு யூனிவர்ஸ் உருவானப்ப ரொம்ப ஹார்ட்டாக இருந்திருக்கு அதில் வந்து சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ் லைட் அண்ட் எனர்ஜியோட மிக்ஸ் ஆகி இருந்திருக்கு அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி ரொம்ப பெரிய ஸ்பேஸை பிடிச்சிச்சு ஒரு சட்டைன் லிமிட்டுக்கு அப்புறம் அது கூல் டவுன் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு அந்த சின்ன சின்ன கூல் டவுன் ஆன பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஆட்டம்ஸாக உருவாச்சு அந்த ஆட்டம்ஸ்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து பல நூற்றாண்டுகளுக்கு அப்புறம் ஸ்டார்ஸ் அண்ட் கேலக்சிஸாக உருவாச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டம்ஸ்லாம் சேர்ந்து ஸ்டார்ஸை உருவாச்சு பெரிய பெரிய ஆட்டம்ஸாக இருக்கிறது மாலிகூல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எல்லாமே சேர்ந்து உருவாக்கிட்டே இருக்கப்ப நிறையா ஸ்டார்ஸ் உருவாக ஆரம்பிச்சிருச்சு எல்லாமே கிராஷ் ஆகி கிராஷ் ஆகி உடஞ்சி சின்ன சின்ன பிளானட்ஸா சின்ன சின்ன ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸா காமட்ஸா பிளாக் ஹோல்ஸா டார்க் பிளானட்ஸா நிறையா உருவாயிருக்கு குரூப் ஆஃப் ஸ்டார்ஸை தான் கேலக்ஸின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம கேலக்ஸி பேர் மில்கி வே கேலக்ஸி அதாவது பால் வெடி மண்டலம் நம்ம பக்கத்து கேலக்ஸி பேர் ஆண்ட்ரோமெடா கேலக்ஸி நம்ம கேலக்ஸியில் ஸ்டார்டிங்கில் நைன் பிளானட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் இப்போ எயிட் பிளானட்ஸ் தான் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க நைன்த்து பிளானட் வந்து அதோட தன்மை இழந்துட்டு இழந்துருச்சு அதனால் அதை பிளானட்டாக ஏற்றுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க கேலக்ஸி உருவானதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு உருவானது சன் அதுதான் மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இப்போது எர்த் எப்படி உருவாச்சுன்னா எர்த் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் வந்து ரொம்ப ஹாட்டான பிளேஸாக இருந்துச்சு அதில் நிறையா மழை பெஞ்சு மழை பெஞ்சு ஃபஸ்ட்டு ஓசன்ஸ் உருவாச்சு அதுக்கப்புறம் கண்ணுக்கே தெரியாத உயிரினங்கள் உருவாச்சு அதுக்கப்புறம் எர்த்தை சுற்றி வாட்டர் லைட்டு க்ளவுட்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் அட்மாஸ்பியர் கிரியேட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் பிளான்ஸ் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பேர்ட்ஸு சம் கிரியேச்சர்ஸ் ஃபிஷ் அதெல்லாம் உருவாச்சு அதுக்கப்புறம் அனிமல்ஸ் மேமல்ஸ்லாம் உருவாச்சு கடைசியாக தான் மனிதர்கள் உருவானாங்க இப்படி தான் எர்த்து ஃபார்ம் ஆச்சு யூனிவர்ஸ் அப்படின்றது ஒரு வாஸ்ட் ஸ்பேஸ் அதில் தான் கேலக்ஸி கேலக்ஸிக்குள்ளே தான் பிளானட்ஸ் ஸ்டார்ஸ் காமட்ஸ் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது நிறையா இருக்குது இன்னும் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்குது நிறையா ரேஸ் இருக்குது மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட்ஸ் இருக்குது காஸ்மிக் ரேஸ் இருக்குது எக்கச்சக்கமான பொருள்கள் உள்ளே அடங்கியிருக்கு அதான் யூனிவர்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து கேலக்ஸி கேலக்ஸி அப்படின்னா ஹியூஜ் கிளஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் மூலமாக அட்ராக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காது கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்னால் புவி ஈர்ப்பு விசை நம்ம க ஸ்பேஸில் வந்து எக்கச்சக்கமான கேலக்ஸிஸ் இருக்குது நம்ம கேலக்ஸியோட பேர் மில்கி வே கேலக்ஸி நம்ம பக்கத்து கேலக்ஸியோட பேர் வந்து ஆண்ட்ரோமெடா கேலக்ஸி ஸ்பேஸில் எல்லாத்தையும் லைட் இயர் வச்சு தான் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஒன் லைட் இயர் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் ஈக்குவல் அதாவது ஒன் இயருக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் வந்து லைட் ட்ராவல் பண்ணுமா அப்போனா எவ்வளோ தூரம் போகுதுன்னு பார்த்துக்கோங்க நீங்களே இந்த பிக்சர் இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஹப்பிள் டெலஸ்கோப் இது வந்து இடத்த சுற்றி ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு எதுக்குன்னா யூனிவர்ஸ் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்காக இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து சோலார் சிஸ்டம் நம்ம மில்கி வே கேலக்ஸியில் இருக்க ஒரு சிஸ்டம் இதில் வந்து சன்னு தான் சென்ட்ரு பார்ட்டில் இருக்கும் அதை சுற்றி எயிட் பிளானட்ஸ் இப்போ சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எயிட் பிளானட்ஸ் என்னென்னு பின்னாடி பார்ப்போம் அது போக நம்ம சோலார் சிஸ்டமில் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் காமட்ஸ்
நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பிளானட்ஸ் பிளானட்ஸை வந்து வேண்டாரர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா அது சன்னை சுற்றி சுற்றி வர்றதுனால அது பேர் வேண்டாரர்ஸ் இது ஏன் சன்னை சுற்றி அப்படியே இருக்குது அப்படின்னா சன்னோட கிராவிடேஷனல் புல்னால் இது அதே பிளேஸில் அப்படியே சுற்றி வருது நம்ம எடுத்துக்கு அப்படியே த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பிளானட்டும் ஒவ்வொரு டைமிங்க்கு சன்னை சுற்றி வரும் ஓகேவா மார்ஸுக்கும் ஜூபிட்டருக்கு நடுவில் ஒரு பெல்ட் ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட் இருக்கும் அதனால் நம்ம இப்போ சோலார் சிஸ்டம்லாம் மொத்தம் எயிட் பிளானட்ஸ் இருக்கும் அது இதுக்குள்ளே நாலு பிளானட்ஸும் இதுக்குள்ளே நாலு பிளானட்ஸ் இருக்கும் உள்ளே இருக்கிறத வந்து டெரஸ்டியல் பிளானட்ஸும் வெளியே இருக்கிற பிளானட்ஸை வந்து ஜோவியன் பிளானட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த வெளியே இருக்கிற நாலு பிளானட்ஸுமே கேஸியஸ் ஜெயின்ஸ் அதாவது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கேஸஸ் தான் இருக்கும் உள்ளே இருக்க டெரஸ்டியல் பிளானட்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் வாழக்கூடிய தன்மைகள் இருக்கும் ஆனால் ஃபஸ்ட் ரெண்டு இருக்கிற பிளானட்ஸை சுத்தமாகவே கிடையாது இப்போது என்னென்ன பிளானட்ஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம் பிளானட்லே ஃபஸ்ட்டு வந்து மெர்க்குரி இதுதான் சன்னுக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கும் இதை வந்து நம்ம நேக்கடையால் பார்க்கலாம் எப்போ அப்படின்னா சூரியன் உதய மாறத்துக்கு பக்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடியும் சூரியன் மரியாதை கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடியும் கண்ணா வெறும் கண்ணால் பார்க்கலாம் இது இங்கே வந்து யாரும் கிடையாது வாட்டரும் கிடையாது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அயன் தான் இருக்கும் அதனால் இங்கே வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இங்கே வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் போகும் பகலில் வந்து இரவில் வந்து மைனஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் வரும் இது வந்து ஒரு நா ஒரு தடவை சன்னை சுற்றி வரதுக்கு எயிட்டி எயிட் டேஸ் எடுத்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வீனஸ் இது எர்த்தோட ட்வின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா இதோட சைஸ் அண்ட் சேஃப் வந்து மோலார்லஸ் எர்த்துக்கு மாதிரியே தான் இருக்கும் இதை சுற்றி சல்ஃபர் அண்ட் சல்ஃபரிக் ஆசிட்னால கிளவுட்ஸ் இருக்கிறதுனால இது வந்து சோ சூரியன்லேருந்து வர்ற ஒளியை ரொம்ப பிரைட்டாக ரெஃப்ளக்ட் பண்ணும் அதனால் இதை பிரைட்டஸ்ட் பண்ணேன்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் இதோட அட்மாஸ்பியரில் நிறையா கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கிறதுனால ஹீட்டை ரெஃப்ளக்ட் பண்ண வெளியே விடாது அதனால் ரொம்ப ஹாட்டஸ்ட் பிளானட்டும் இது தான் மைன ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் போகும் இதோட ஹீட் வந்து அண்ட் இது ஒரு ஒன் டைம் சூரியனை சுற்றி வரதுக்கு டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ டேஸ் எடுத்துக்கிறோம் இதை வந்து நம்ம மார்னிங் ஸ்டார் அண்ட் ஈவினிங் ஸ்டார்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா நம்ம க எடுத்துலேருந்து காலையில் காலையிலையும் சாயங்காலமும் விடியிறப்பையும் சன் மறையிறப்பையும் கண் வெறுங்க நாளே இதை பார்க்கலாம் எர்த் தேர்டு பிளானட் இருந்தால் சோலார் சிஸ்டம் இதை வந்து ப்ளூ பிளானட்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா ஸ்பேஸில் இருந்து பார்க்குற ப்ளூ கலரில் தெரியும் ஏன் ப்ளூ கலரில் தெரியுது எர்த்தோட த்ரீ பை ஃபோர் தௌசண்ட் சரௌண்டிங்ஸ் வந்து வாட்டர் இருக்கிறதுனால அது ப்ளூ கலரில் தெரியும் அண்ட் இதை வந்து இதோட ஷேப்பை வந்து ஜியாய்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா போல்ஸில் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டாக இருக்கிறதுனால அண்ட் இதோ லைஃப் சப்போர்ட்டிங் எலமெண்ட்ஸ் இருக்க ஒரே பிளானட் வந்து எர்த் மட்டும்தான் இங்கே தான் வாட்டர் அண்ட் ஏர் இருக்கும் ரொம்ப ஹாட்டாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப கோல்டாகவும் இல்லாமல் கரெக்டான கரெக்டான கிளைமேட்டில் இருக்கும் இது தன்னைத்தானே சுற்றுறதுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் பூம் சுதீரனை சுற்றி வரைக்கும் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸும் எடுத்துக்கிறோம் எர்த் வந்து சூரியனை தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் சுற்றுறதுனால த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டேஸ் ஆகுது அண்டு எர்த்துக்கு ஒன்லி ஒன் நேச்சுரல் சேட்டலைட் அதாவது மூன் ஒன்னே ஒன்று தான் இருக்கு அண்டு இதுதான் லிவிங் பிளானட் இன் த சோலார் சிஸ்டம் மார்ஸ் ஃபோர்த் பிளானட் இன் த சோலார் சிஸ்டம் அண்டு செகண்ட் ஸ்மாலஸ்ட் பிளானட் ஆஃப்டர் மெர்க்குரி இது வந்து ரெட் பிளானட் சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா அதோட சர்ஃபேஸில் வந்து அயன் ஆக்சிஜன் நிறையா இருக்கிறதுனால அது ரெட் கலரில் தெரியும் பிகாஸ் ஆஃப் அங்கே இருக்க ராக்ஸில் வந்து ரஸ்டாக இருக்கிறதுனால அண்டு அதோட அட்மாஸ்பியர் வந்து ரொம்ப தின்னாக இருக்கிறது திம்னாக இருக்கும் அண்டு ஃபுல்லி கவர்டு பை கார்பன் டை ஆக்சைட் அங்கே வந்து ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி டிகிரி சிக்ஸ்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் அண்ட் லோ டெம்பரேச்சர் மைனஸ் அளவுக்கு கூட போகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் மங்கள்யான் அப்படின்னு ஒன்று ஒரு ரோவரை இந்தியா வந்து அங்கே அனுப்பி அங்கே இருக்க டோபோகிராஃபியை பற்றி செக் பண்ணியிருக்காங்க ஆஃப்டர் சோவியத் யூஎஸ்ஏ யூரோப் இதுக்கடுத்து நாம் தான் அந்த சேட்டலைட் அனுப்பி அங்கே இருக்க அதை செக் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு வந்து ரெண்டு நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ் இருக்குது ஃபோபோஸ் அண்டு டைமோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜூபிட்டர் லார்ஜஸ்ட் பிளானட் இந்த சோலார் சிஸ்டம் அண்ட் ஃபிஃப்த் பிளானட் ஃப்ரம் த சன் இருக்கிறதுலே பெரிய பிளானட் இதோட சர்ஃபேஸ் வந்து ஹீலியம் அண்ட் ஹைட்ரஜனால் உருவாக்கப்பட்டது லைக் சன் அதனால் இதுதான் தேர்ட் பிரைட்டஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப்டர் வீனஸ் அண்டு மூன் ஓகேவா இதை வந்து கேஸ் ஜெயண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹைட்ரஜன் ஹீலியமால தான் ஆயிருக்கும் இதுக்கு வந்து சிக்ஸ்டி த்ரீ தேர்ட்டி சேட்டலைட்ஸ
மேன்மேட் சேட்டலைட்ஸ் அங்கே இருக்கு சுற்றிட்டு இருக்கு ஏன் அப்படின்னா அங்கே வந்து உயிர் வாழக்கூடிய தன்மைகள் இருக்கா அப்படின்றதுக்காக செக் பண்ணுறதுக்காக சேட்டன் ஒன்று வந்து ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி தண்ணியோட கம்மி அதனால் தண்ணியில் போட்டோம்னா மிதந்துட்டே தான் இருக்கும் இப்போ நான் பார்க்க போகிறது யூரேனஸ் செவன்த் பிளானட் இன் ஃப்ரம் த சன் அண்டு தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் பிளானட் இன் த சோலார் சிஸ்டம் இதை வந்து ஹென்ரி வில்லியம் ஹெர்ஷல் அப்படின்ற ஒரு செவன்டீன் எயிட்டி ஒனில் டெலஸ்கோப் வச்சு கண்டுபிடிச்சிருக்காரு இது வந்து பார்க்குறது க்ரீன் கலரில் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அது ஹை மீத்தேன் கண்டென்ட் இருக்கிறதுனால அது எதனால் மேடப் ஆகிருக்குன்னா ஐஸ் மீத்தேன் அண்ட் அமோனியனால் மேடப் ஆகிருக்கு மற்ற பிளானட்லாம் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் யாருக்கும் சுற்றும் யுரேனஸும் வீனஸ் மட்டும் கிளாக் வைஸில் சுற்றும் இதோட ஆர்பிட் லைட்டாக டெல்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ சன்னை சுற்றிறப்ப ரோலிங் பால் மாதிரியே இருக்கும் நெப்டியூன் த கோல்டஸ்ட் பிளானட் இன் த சோலார் சிஸ்டம் எயித் பிளானட் ஃப்ரம் த சன் அண்ட் த ஃபார்தஸ்ட் பிளானட் ஃப்ரம் த சன் இங்கே வந்து ஸ்ட்ராங் விண்ட்ஸ் நிறையா இருக்கும் அண்டு இதோட சர்ஃபேஸ் வந்து ப்ளூ கலரில் இருக்கும் பிகாஸ் அங்கே வந்து ரொம்ப கோல்டாக இருக்கிறதுனால இதுக்கு வந்து ஃபோர்டீன் நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ் இருக்குது அதில் ட்ரைட்டன் அப்படின்றதா ரொம்ப பெருசு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது டுவார்ஃப் பிளானட்ஸ் டுவார்ஃப் பிளானட்ஸ்ன்றது ஒன் ஆஃப் த ஸ்பெஷல் செலஸ்டியல் பாடிஸ் செலஸ்டியல்ஸ் பாடிஸ்னால் ஸ்பேஸில் இருக்க பிளானட் எர்த் ஸ்டார்ஸ் எல்லாமே செலஸ்டியல் பாடிஸ் தான் ஏன் அதை டுவார்ஃப் பிளானட் சொல்கிறாங்கன்னா இது ரொம்ப கோல்டாகவும் டார்க்காகவும் இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் தான் இருக்கும் ஆனால் சன்னை சுற்றாமல் தனக்குத்தானே ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஆர்பிட் ஆர்பிட்டாக வச்சு சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் நம்மளில் மூணும் ஒன் டைப் ஆஃப் டுவார்ஃப் பிளானட் தான் சேட்டலைட்ஸ் அப்படின்னா பிளானட்ஸை சுற்றி வர ஒரு செலஸ்டியல் பாடி தான் சேட்டலைட் நம்ம பிளானட்டை சுற்றி வர செலஸ்டியல் பாடி மூணு நேச்சுரல் சேட்டலைட் ஓகேவா இது வந்து எத்தை சுற்றி வர்றதுக்கு டுவெண்ட்டி செவன் டேஸ் அண்ட் எயிட் ஹவர்ஸ் ஆகும் அதோட தன்னைத்தானே சுற்றுறதுக்கும் அதே அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் தான் எடுத்துக்குது இதுக்கு வந்து எந்த விதமான அட்மாஸ்பியரும் கிடையாது மூணை சுற்றி கருக்கருப்பாக தெரியுது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கிரேட்டர்ஸ் மீட்டியராய்ட்ஸ் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் அது மேலே வந்து விழுந்ததுனால அப்படி ஆயிருக்கு நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் அப்படின்றவர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மூணில் லேண்ட் ஆன ஒரே ஒரு மனிதன் எர்த்துக்கு வெளியே நம்ம ஒரு செலஸ்டர் பாடியில் போய் இறங்குறது இதுதான் இது மட்டும் தான் நடந்திருக்கு இந்தியா வந்து சந்திராயன் ஒன் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் ஒரு மிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணி மூணு ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் நிறையா ஸ்பேஸ் ஏஜென்சிஸ் இந்த ரிசர்ச் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஆஸ்ட்ராய்ட் ஸ்மால் ராக்கி பாடிஸ் பிளானட் ஃபார்ம் ஆகிறப்ப சின்ன சின்னதாக உடஞ்சி போனது இதை வந்து மைனர் பிளானட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து மோஸ்ட்லி மார்ச் அண்ட் ஜூபிட்டர்ஸ் நடுவில் இருக்கும் இது வந்து ஒரு பெல்ட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இதில் வந்து இன்னர் சைடில் இருக்க பிளானட்ஸ் மைனர் பிளானட்ஸ் வந்து சூரியனை சுற்றி வர த்ரீ இயர்ஸ் எடுத்துக்குது அவுட்டர் வந்து சிக்ஸ் இயர்ஸ் எடுத்துக்குது காமட்ஸ் காமட்ஸ் வந்து ஒன் டைப் ஆஃப் செலஸ்டியல் பாடி இது வந்து இதுக்கு வந்து ஹெட் டெய்ல் இருக்கும் ஹெட் வந்து ஐஸாலையும் டெய்ல் வந்து கேஸாலையும் இருக்கும் ரொம்ப ஃபேமஸான காமட்னு பார்த்தா ஹேலிஸ் காமட் ஹேலிஸ் காமட் வந்து செவன்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் வந்து எர்த் பக்கத்தில் வந்துட்டு போவோம் ஸ்பேஸில் வந்து எக்கச்சக்கமான காமட்ஸ் வந்து போய்கிட்டே தான் இருக்குது ப்ளூட்டோவை தாண்டி இருக்கிற ஸ்பேஸில் நிறையா காமட்ஸ் வந்துட்டு தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மீட்டியார்ஸ் அண்ட் மீட்டியராய்ட்ஸ் மீட்டியார்ஸ் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பேஸ் ராக் அது வந்து எர்த் அட்மாஸ்பியருக்குள்ளே வர்றப்ப பேர்ன் ஆகிட்டே வரும் மோஸ்ட் ஆஃப் த மீட்டியார் ராக்ஸ் வந்து பேர்ன் ஆகி மொத்தமாக இல்லாமல் போயிடும் அது போக அது பூ எர்த் சர்ஃபேஸ்க்குள்ளே வர்றப்ப ஒரு சின்ன ஃபயர் கிரியேட் பண்ணிட்டு வராத அதனால் ஷூட்டிங் ஸ்டார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மீட்டியார்ஸ் வந்து எர்த்தோட சர்ஃபேஸை தொட்டுருச்சு அப்படின்னா அது பேர் மீட்டியார் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க எர்த்து வந்து பூமியை எலிப்டிக்கல் ஷேப்பில் சுற்றி வருது அதாவது முட்டையை எப்படி த சமிசமாக வச்சோமோ அந்த ஷேப்பில் எர்த்து வந்து சன்னு கிட்ட இருக்கிறத வந்து ஃபெரிலியன் அப்படின்னு தூரமாக இருக்க இடத்த வந்து அஃபிலியன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எர்த்து வந்து நேராக இருக்காதுங்க கொஞ்சம் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் இன்க்ளைன்ட் ஆகிருக்கும் அதாவது சாய்வாக இருக்கும் அதனால தான் நம்மளுக்கு டே அண்ட் லைட் வெதர்ஸ் எல்லாமே நடக்குது எர்த்து வந்து தனத்தானே சுற்றுறதுக்கு டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் 56 சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் செகண்ட்ஸ் ஆகுது அதனால தான் டே அண்ட் நைட் நம்மளுக்கு நடக்குது அதே மாதிரி பூ சூரியனை சுற்றி வர்றதுக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டேஸ் ஆகுது அதனால தான் நம்மளுக்கு இயர்ஸ் கால்குலேட் பண்ண முடியுது அந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்றது நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை சேர்த்து லீப் இயர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எடுத்து வந்து சூரியனை சுற்றி வர்றதுனால தான் நம்மளுக்கு வந்து வெதர்ஸ் கிடைக்கிது சம்மர் ஆட்டம்